ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అలాగే లేదా లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్ థియరీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ఈ రెండిట్లో ఏదో రకంగా అడగచ్చు అనమాట ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది చాప్టర్ వచ్చి ఐటమ్స్ అనమాట సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ పాయింట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బోర్స్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్పెక్ట్రా ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ మల్టీ ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఐటమ్స్కి సంబంధించిన స్పెక్ట్రమ్ అనేది చెప్పలేకపోయింది ఇది ఓన్లీ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ను మాత్రమే చెప్పగలిగింది అనమాట అంటే మామూలుగా హైడ్రోజన్ ఐటమ్ తీసుకుంటే సింగిల్ ఐటమ్ ఉంటుంది అదే మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే టూ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అదే వేరే ఎలిమెంట్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఐటమ్స్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక ఐటమ్ ఒక ప్లేస్లో ఉండి దాని చుట్టూ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్లో అయితే కనుక ఈ బోర్ థియరీ బోర్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట సెకండ్ పాయింట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీస్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ రేడియేషన్స్ ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి జంప్ చేసినప్పుడు రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట అయితే వేరే లెవెల్కి జంప్ చేసినప్పుడు వేరే రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి లెవెల్ని బట్టి ఆ యొక్క రేడియేషన్కి డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎమిట్ చేస్తుంది కానీ ఆ ఇంటెన్సిటీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ని మాత్రం ఈ బోర్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ వేవ్ నేచర్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసిన థియరీ అనమాట ఇది ఎక్కడా కూడా పార్టికల్ నేచర్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే డ్యూయల్ నేచర్ గురించి మాట్లాడలేదు అనమాట అందుకే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది నెక్స్ట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫినామినా సచ్ యాజ్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ స్ట్రాక్ ఎఫెక్ట్ స్టాక్ ఎఫెక్ట్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ గురించి స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ గురించి జీమన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది జీమన్ ఎఫెక్ట్ అలాగే సేమ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇది స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండిటి గురించి కూడా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అలాగే ఇట్ ఈస్ సైలెంట్ అబౌట్ వేవ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేవ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇప్పుడు డ్యూయల్ నేచర్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ వేవ్లో నుంచి ట్రావెల్ చేస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది వేవ్ నేచర్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనే టాపిక్ గురించి కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేకపోయింది నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఇన్ ది హైడ్రోజన్ ఐటమ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్లోని స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అందులో ఈ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్గా కనుక డివైడ్ అయితే ఒక టూ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ డివైడ్ అయితే అది ఎందుకు డివైడ్ అయింది అని కూడా ఇది చెప్పలేకపోయింది అనమాట ఓన్లీ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గురించి చెప్పింది అంతే నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ బోర్స్ మోడల్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ది ఆర్బిట్స్ ఆర్ సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పింది తప్ప సర్క్యులర్గా ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది చెప్పలేదు వైల్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఆల్సో పాసిబుల్ మరి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ గురించి కూడా చెప్పచ్చు కదా సో అక్కడ కూడా చెప్పలేకపోయింది అనమాట సో ఇవి సిక్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ కూడా జనరల్గా ముఖ్యమైన వర్డ్స్ ఏది కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రజెంట్ చేస్తే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ